Вечером 22 августа в службу спасения 01 поступило сообщение о возгорании в многоэтажке на улице Пушкарева в Ульяновске. В квартире на девятом этаже, в которой горел балкон, старший пожарный Антон Абрамов обнаружил пенсионера и вывел его на свежий воздух. Еще двоих, женщину с девятилетней дочерью, эвакуировал Наиль Халиулов. В течение 10 минут огонь был потушен. Причина пожара устанавливается. Сотрудники регионального управления ГИБДД вместе с активистами подросткового молодежного клуба 22 августа поздравляли ульяновских автомобилистов с одним из самых молодых российских праздников и вручали необычные подарки. Сегодня день государственного флага Российской Федерации. Мы вас поздравляем, дарим символ сегодняшнего праздника. Желаем вам зеленого цвета на светофорах, безопасных и заваренных вам даров. И необычно, конечно, да, интересно. Я думаю, что это все-таки это позапутствует нашему власти взаимоотношения, улучшение наших отношений в этом. Это хорошо, замечательно. Организаторы акции предлагали водителям прикрепить ленточки к автомобилю и тем самым присоединиться к празднованию Дня российского флага. Свыше 5000 человек приняли участие в фестивале народного творчества «Спасы земли Сингелеевский», который приурочили к 350-летию Сингелея. В праздничную программу, помимо съезда блинопеков, вошли театрализованные представления и концерты. На арт-базаре свои изделия декоративно-прикладного творчества представили умельцы из Димитровграда и Ульяновска, а также из соседних регионов. Своеобразный подарок к юбилею Сингелея преподнесли коллекционеры нашего областного центра. Сингелей стал третьим городом в Ульяновской области после Ульяновской Димитровграда, которым посвящен маркированный конверт Министерства связи Российской Федерации. Мы изготовили специальный сувенирный почтовый штемпель, которым мы сейчас в вашем присутствии и погасим первые конверты. На штемпеле написано... 350 лет городу Сингелею. Димит Устинов вместе с главой Сингелеевского района Александром Кудряшовым погасили первые экземпляры конвертов с видами города Юбиляра. А изюминка фестиваля стала историческая реконструкция, в которой рассказывалось о том, что клад земли Сингелеевской – это прежде всего его люди.